অল বাংলা স্টাডি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত তো আজকের বিষয়টি নিয়ে আসলাম হচ্ছে সংস্কৃত এবং সংস্কৃতের যে বড় প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই প্রশ্নটি আমি উত্তর সহ তোমাদের ভিডিও বানাতে চলেছি তো সেটা আমি আজকে যে প্রশ্নটা মনে হলো যে গুরুত্বপূর্ণ সেটাই হচ্ছে কি সেটা বনগতা গুহা থেকে তো বনগতা গুহা কি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে বনগতা গুহা অবলম্বনে অলিপর্বাত চরিত্র বিশ্লেষণ করো সেটা তোমার থামলে দেখেই নিয়েছো তো চলো সেটা উত্তর সহ তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিই এবং আলোচনা করে দিই তাহলে তোমরা কি করবে যে এর থেকে কমন পেয়ে যাবে তো চলো দেখো ভূমিকা স্বরূপ তোমরা কি লিখতে পারো ভূমিকা স্বরূপ লিখতে পারো ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক শ্রী গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদক বনগতা গুহায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন গল্পের নায়ক অলিপর্বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তো এইটাই তোমরা লিখবে যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক শ্রী গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদক বনগতা গুহায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন গল্পের নায়ক অলিপর্বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তো তাহলে অলিপর্বা চরিত্র কেমন দেখো অলিপর্বা চরিত্রের প্রথম পয়েন্ট যেটা লিখতে পারো দারিদ্রের তুচ্ছতা অর্থাৎ দারিদ্রকে সে অবমাননা করে যে সে দরিদ্র বলে সে কখনো ভেঙে পড়ে না সেই হিসাবে এই দারিদ্রের তুচ্ছটা এই পয়েন্টটা এখানে করা দেখো অলিপর্বা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল অতি ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঠ কেটে শহরে বিক্রি করে সংসার চালাতো তুমি এটা একটু বড় করে লিখতে পারো যে অলিপর্বা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল প্রতিদিন অতি ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঠ কেটে সেই সংগৃহীত কাঠগুলি তিনটি গাধার পিঠে চাপিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে সে বিক্রি করে সেই বিক্রি করা পয়সা নিয়ে এসে কোনো রকম সংসার চালাতো অর্থাৎ দারিদ্রের তুচ্ছতা অর্থাৎ সে যে দরিদ্র সেই বিষয়ে তার কোনো মানে অবজ্ঞা নেই বা সে নিজেকে কোনোদিন দরিদ্র হিসাবে মনে করে না কারণ সে প্রতিদিন পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রম করে যেটুকু অর্থ হয় সেই অর্থ দিয়ে তাদের সংসার কোনো রকম চলে যায় তারপরে দেখো বুদ্ধিমান তো অলিপর্ব আর একদিক থেকে বুদ্ধিমান ছিল তো এটা কেমনভাবে লিখতে পারো অলিপর্ব খুব বুদ্ধিমান ছিল চোরের কবল থেকে বাঁচার জন্য ঘন পাতার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল পাছে হঠাৎ কেউ না দেখে তার জন্য গাছের আড়াল থেকে গুহার দ্বার খোলার মন্ত্র মুখস্থ করে নিয়েছিল তো আমি তো এখানে অল্প লিখেছি তোমরা একটু বাড়িও লিখতে পারো কেরকম যে অলিপর্বা খুব বুদ্ধিমান ছিল যার জন্য সে যখন দেখেছিল যে চল্লিশ জন চোর মানে যখন অলিপর্বা গুহায় কাঠ কাটতে এসেছিল তখন দেখে চল্লিশ জন চোর সেই সেই দিকে আসছে তখন সে কি করেছিল চোরের কবর থেকে বাঁচার জন্য ঘন পাতার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল এবার তারা যেত না দেখে সেই জন্য কি করেছিল গাছের আড়াল থেকে গুহার দ্বার খোলার মন্ত্র মুখস্থ করে নিয়েছিল যেই মার গুহার দ্বার খোলার মন্ত্রটি হলো যেটা হচ্ছে দস্যুরা হচ্ছে উচ্চারণ করেছিল ওদের সর্দার স্কন্দরাজ মানে তোমরা একটু বাড়িয়ে লিখবে এরকমভাবে স্কন্দরাজ যেই মন্ত্রটি উচ্চারিত করে সেই মন্ত্রটি হলো স্কন্দরাজ নমস্তে তুই চর্য পাঠক দেশ দস্যু দেব দরম ইং বিবৃতং কৃপয়া কুরু তো এই বিষয়ে এত করলে লিখলে আরও একটু নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে ঠিক আছে দেখো কৌতূহলী কৌতূহলী কীরকম অলিপর্বার মধ্যে কৌতূহলী মনোভাব খুব বেশি ছিল চল্লিশ জন চোরেদের গুহায় প্রবেশ গুহার ভেতরের ঘটনা এবং তাদের উচ্চারিত মন্ত্রী গুহার দ্বার খোলার জাদু তাকে মোহিত এবং জানতে ব্যাঘ্র করে তোলে তো এই বিষয়টা তার কৌতূহল অর্থাৎ কৌতূহল হয় না কারোর মধ্যে যে যে মানে হচ্ছে চোরা যখন হচ্ছে তাদের মূল্যবান জিনিসগুলো নিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকলো এবং আসছে আর সে তো গাছের আড়ালে অলিপর্ব আসে লুকে লুকে দেখছে তা একটা কৌতূহল মনোভাব হয় না যে ভিতরে কি রাখলো আবার চলে আসলো সেই বিষয় এখানে আলোচনা করতে হবে তারপরে দেখো ঈশ্বর বিশ্বাসী অর্থাৎ অলিপর্ব ছিল ঈশ্বর বিশ্বাসী অসৎ কর্মে নিজেকে প্রবৃত্ত করতো না অর্থাৎ অসৎ কর্মে নিজেকে কখনোই রাখতেন না এবং গুহার মধ্যে ও বাইরে কি ঘটেছে তা জানার জন্য গাছ থেকে নেমে কি করেছিল গাছ থেকে নেমে ঈশ্বরের ওপর নিজের ভাগ্যকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ সে মানে এতটাই কৌতূহলে ছিল যে স্কন্দরাজ যখন সেই মন্ত্র পাঠ করে গুহার ভিতরে ঢুকে সেই জিনিসপত্র রেখে আবার বাইরে চলে আসে এবং সে সেটা দেখার জন্য কি করেছিল সেই গাছ থেকে নেমে গিয়েছিল এবং নেমে গিয়ে সেই ঈশ্বরের ওপর তার জীবনটাকে বা ভাগ্যটাকে ছেড়ে দেয় যে আমার যা হবে আজকে যদি প্রাণ যাই যাবে না হলে বাঁচলে বাঁচবো চোরের কবল থেকে তারপরে সৎ পরিশ্রম শত কষ্টেও শত কষ্ট সত্ত্বেও অলিপর্ব অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়নি প্রতিদিন ভরে তিনটি গাধা নিয়ে গভীর বনে যায় সেখানে জ্বালানির কাট কেটে শহরে বিক্রি করে অতি কষ্টে সংসার চালায় তো এইটুকু লিখলে এবার ভূমিকা বা ভূমিকা তো প্রথমে লিখেই ছিলে যে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারক ও বাহক হিসাবে যেটা আমি বললাম আর এখন তোমরা এটা উপসংহার হিসাবে এরকমভাবে শেষ করবে যে 
পরিশেষে বলা যায় অলি পর্বা ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তার বিচার বোধ সংসারের প্রতি কর্তব্য বোধ আমাদেরকে চমৎকৃত করে তাই অলি পর্বা এই গল্পের একজন আদর্শ পুরুষ বলে আমার মনে হয় মানে তোমাদের মনে হয় ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে অলি পর্বার চরিত্রের যে বিশ্লেষণ কটা পয়েন্ট বললাম সেই পয়েন্টগুলো আলোচনা করে দিলাম কিভাবে লিখবে বলেও দিলাম এই বিষয়ের হচ্ছে একটা গল্প বোঝানো আছে মনোগত গুহা সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো আমার বিট চ্যানেল আমি হচ্ছে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশান বক্সে মানে এই বনগতার উপরে হচ্ছে বিষয়বস্তুটা ঠিক আছে তাছাড়া অন্য অন্য সর প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি সেগুলোও দেখে নিতে পারো তো চলো পরবর্তী ভিড় দেখাচ্ছে আর এরকম ধরনের কোন কোন ভিডিও নিয়ে আসবো এর মধ্যে আর যাবত্ত আছে শ্রী গঙ্গা স্তত্তম থেকে কোন বড়ো প্রশ্ন আসতে পারে উত্তর সহ যদি চাও তোমরা কমেন্ট করো চলো পরবর্তী ভিডিও দেখাচ্ছে সবাই ভালো থাকো